بسم الله العظيم القدرة والشان بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشهد لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مسابيهم او قماقم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا لي لا احد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قل طحيلتي أدركني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتم بغبانم سنين هادر وغلنا رنا علماء كلي أمراء نيدا كلي ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മുതലിമകൾ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ ആധികാരിക സംഘടനകളായ ജമീയത്തുൽ ഉലമ ജമീയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ സമ്മേ സുന്നി യുവജന സംഘം എസ് എസ് എഫ് തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകന്മാർ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള തോഫീക്ക് ലഭിച്ച നല്ലവരായ മുഗ്മിനുകൾ മുഗ്മിനത്തുകളായ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു സുഹാനുഹു വതാല ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നാം അനുസ്മരിക്കുന്ന മഹാനായ താജുൽ ഉലമ അടക്കമുള്ള മഹത്തുക്കളുടെ ദറജ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെയും നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെയും സംഘടനാ കുടുംബങ്ങളെയും നമ്മുടെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന നാട്ടിലും വിദേശ നാടുകളിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും അള്ളാഹു ഇഷ്ടം വെച്ച മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവരെ ആദരിക്കുന്ന അതികാരണമായി അവരോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിയുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെയും ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ശാരീരികമായ മാനസികമായ കുടുംബപരമായ സാമ്പത്തികമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കടബാധ്യതകളും രോഗങ്ങളും ഷഫയാക്കി ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും സലാമത്തിലും ഇജ്ജത്തിലും ആക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെയും അവരുടെയും ഹയാത്തും മൗത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരട്ടെ മാരകമായ ക്യാൻസർ ട്യൂമർ കിഡ്നി അപകടങ്ങൾ ഹാർട്ട് രോഗങ്ങൾ സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ വാഹനാപകടങ്ങൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ എല്ലത്തിലെന്നിട്ടും നമ്മളെയും ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ബഹുമാനികളെ ഇവിടെ എസ് ബൈ എസ് 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 എഫ് അഥവാ ഈ നാട്ടിലെ സുന്നി ആദർശ ധീരരായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം അതിന് ഒരു കുറവും വരാൻ പാടില്ല 
നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു പോകാനുള്ളവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് മരിച്ചുകൂടാ അത് കയാമത്ത് നാള് വരെ വളരെ ചൊവ്വായ നിലക്ക് അതിന്റെ ആശയവും ആദർശവും നിലനിൽക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെയും പരിസരത്തുള്ള മോമിനിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടി എല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കാളികളാണ് എല്ലാവരും ഇതിന്റെ കൂടെയുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും ഈ പരിപാടി വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്താണ് നിങ്ങളുള്ളത് ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഹബീബായ സീദുന മുഹമ്മദ് വിശുദ്ധ മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടത്തെ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വീകരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പോയി താമസിക്കുന്നത് അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരി റബിഅള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിലാണ് അതിലത്ത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല മദ്രസയില്ല സുന്നി സെന്ററില്ല ഒരു സെന്ററും ഇല്ല പിന്നെയോ കുറച്ച് അനുയായികളായ അനുസരികളായ സഹേബികൾ ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ നിന്നിട്ട് ഹബീബായ റസൂറുള്ളക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ മദീനത്ത് പോയി അവിടെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സമ്മതം വാങ്ങി വലിയൊരു തരവാട്ടില് വലിയ കോടീശ്വരന്റെ മകൻ അന്ന് അറേബ്യൻ രാജ്യത്ത് സഴൂരിയിൽ അത്ര വലിയ പണക്കാരൻ വേറെയില്ല കുടുംബം ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം പോലോത്ത ധരിക്ക വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ വേറെ ആർക്കും കഴിയില്ല അത്ര വലിയ പണക്കാരന്റെ മകൻ മകനും അങ്ങനെ തന്നെ വലിയ വിലമതിപ്പുള്ള ചെറുപ്പുകളും ഷൂവും ധരിക്കുന്ന കോടീശ്വരനായ പണക്കാരന്റെ മകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിമാഹുന്നത്ത് പ്രവർത്തകന്മാരോട് എസ് വൈ എസിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സ്വർഗത്തിൽ കാണാൻ ഈ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി മെമ്പർ ആരും ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിച്ച കാരണം കൊണ്ട് വീട്ടുകാര് സ്വന്തം പിതാവും ഉമ്മയും വീട്ടുകാരും മുസ്അഫിന് ഉമയറിനെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ചങ്ങലയിട്ട് കെട്ടിയിട്ടു കട്ട കേസിലല്ല വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കേസിലല്ല ഹരിബായ റസൂൽ തങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുകയും ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ച് പോറ്റു വളർത്തുന്ന ഏകനായ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ച ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ആ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ചങ്ങലയിട്ട് കെട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല ആരാണ് കൊടുക്കാത്തത് ഉമ്മയും വാപ്പയും വീട്ടുകാരും കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഭക്ഷണമില്ലാതെ വെള്ളമില്ലാതെ ഉടുക്കാൻ വസ്ത്രം കൊടുക്കാതെ ഒരു പറയ പഴയ പറച്ചട്ട കീറിയ ഒരു തുണി മാത്രം കൊടുത്ത് വേറെ വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നില്ല വലിയ മഞ്ചുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് കോടീശ്വരനായി ജീവിച്ച നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വെള്ളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വസ്ത്രം തന്നില്ലെങ്കിലും ഹബീബായ റസൂർ വിട്ടിട്ട് 
ഞാൻ വസ്ത്രത്തിലേക്കില്ല ഭക്ഷണത്തിലേക്കില്ല വള്ളത്തിലേക്കില്ല ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ചങ്ങരയിട്ട് കെട്ടിയ സമയത്ത് ചങ്ങര പൊട്ടിച്ചു വീട് തുറന്ന ഒറ്റ ഓട്ടം കേട്ടോ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ എസ് എസ് എഫ് വേണ്ടേ എസ് പി എസ് വേണ്ടേ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന വേണ്ടേ ആൾമാർ നോട്ടാക്കിട്ട് തന്നെ വെച്ചുറോ അങ്ങനെ കുറേ പേടി ിങ്ങൾ വരാറാക്കരുത് നിങ്ങളൊന്നും അല്ല ചില മൊയിലാർക്ക് പണി പോകുന്നു കൂടി അല്ല പറഞ്ഞു ഇന്ന് അറുപത്തി എന്റെ ഭൂമി വിശാലമുള്ളതാണ് ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ഇതര പോയിക്കോളി അള്ളാഹുവാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്യാൻ നമ്മളില്ല നമ്മളെ ആനിമികളൊന്നും അങ്ങനെയല്ല ഭീഷണിന്റെ മുമ്പിലോ പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിലോ തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്കാനുള്ളതല്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അവർക്ക് മുമ്പ് ഫാത്തായി പോയ ശംസുലായി കാരണം <laughs> ശേഷം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് പോകുമ്പോ കൊറേ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് സ്നേഹിച്ചു താജുലോലമാനോന്റെ വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഞാൻ താജുലോലമന്റെ ഓഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ചിക്കൻ മൊൺകുളൂർ ഉപ്പള്ളിയിൽ താജുലോലം അനുസ്മരണത്തിന് പോയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങള് ശുഭഹാനന്ദുലമാന്റെ പേരിൽ അഞ്ഞൂറും ആയിരവും ഹത്തുമുൽ ഖുർആാൻ തന്നെ ഓതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോടിക്കണക്കിൽ ഒതിക്കുറു ചൊല്ലി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആനായ താജുലമായിട്ട് തങ്ങളായ അവിടത്തെ ഊപ്പാപയായ നിമിത്തങ്ങൾ പാടി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആ ആദർശ ധീരതയോടുകൂടി നിന്നപ്പോൾ മലക്കുകളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ഓ മലക്കുകളെ ഞാൻ ഇന്നാലും ഒരാള് ഭൂമിയിലുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ മഹബത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് മഹബത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുമായ ഞാൻ അയാളെ മഹബത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലക്കുകളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ അബുദിനെ എന്റെ അടിമന് നിങ്ങളൊക്കെ മഹബത്ത് വെക്കണം അള്ളാഹു താല പറയുന്നു ആകാശത്തിലുള്ള കോടാനി കോടിക്കണക്കിൽ എണ്ണമറ്റ മലക്കുകൾ മുഴുവനും ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമന സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ചിലയിച്ചു കിടന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു തല ജിബിൽ അലൈഹി 
വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ജബിരിയിലെ ഒന്ന് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പോയി ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളോട് ായ ആളുകളോട് സുഹാനല്ലാ എല്ലാവരോടും പറയണം ഞാൻ സ്നേഹിച്ച നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്നേഹിച്ച മഹബത്ത് വെച്ച ആ ആളെ നിങ്ങളും സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയണം അങ്ങനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമി ലോകത്തുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും മുഖ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ആ അടിമന സ്നേഹിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ വെച്ചിട്ട് കയറ്റിയതല്ല അങ്ങനെ കേറ്റിയാൽ തൽക്കാലം കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ പോകും കേട്ടോ ഇത് എ പി ഉസ്താദ് വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊണ്ടുപോലതങ്ങൾ വന്നിട്ടോ ഏതെങ്കിലും ആലിനികൾ വന്നിട്ട് ഈ മുമ്പി നിങ്ങളെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ തേജുലുള്ള മഹബത്തിനെ കുത്തി കയറ്റിയത് അല്ല ശരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെയോ ഭൂമിയിലുള്ള ഏളുകൾക്ക് മുഴുവനും ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ നല്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് വരെ അള്ളാഹു താല കബൂലിയത്ത് കൊടുത്തു മൃഗങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുന്നു കേട്ടോ മറ്റു മതസ്ഥർ മാറി നിൽക്കുന്നു എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്നു അല്പം പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആദർശധീരനായ നിങ്ങളെ ഭാഷയിൽ എന്നെ ആക്കാൻ കുറച്ചൊക്കെ പക്ഷെ നാളെ എനിക്ക് പരിപാടി ഇടത് കാസർഗോട്ടായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇടുത്ത നക്ക് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഓർച്ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലോ സാർ കൈനത്തര നിങ്ങൾ ആക്കി ഞങ്ങൾക്ക് കൊന്താവും എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല ഈ പറയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്മാർക്ക് തിരിയുന്ന ഭാഷയിൽ നീ സംസാരിക്കണം നീ പോയിട്ട് മൈക്കിൽ വെച്ചിട്ട് കൈയും കാലൊക്കെ പട 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 ആക്കിയിട്ട് ആ കൗമിന് ഒന്നും തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽ അള്ളാഹി പറഞ്ഞു നിന്റെ സമയവും ഓര സമയവും വെറുതെ നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഉപകാരമില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സമയം വെറുതെ പോയി നിങ്ങളെ സമയം വെറുതെ പോയി സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുവാണ് പൈസ പോയെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കാം സ്വർണം പോയെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കാം എന്ത് പോയെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കാം ആയുസ് പോയാ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ റസൂർബാഹി അപ്പോ അബ്ബനെയും ഉമ്മനെയും വിട്ടിട്ടാണ് ഓടുന്നത് കുടുംബത്തിനെ വിട്ടിട്ടാണ് ഓടുന്നത് ഉപ്പന്റെ സ്വത്തവകാശത്തിൽ നിന്നില്ല ഉമ്മാന്റെ സ്വത്തവകാശത്തിൽ നിന്നില്ല നാട് വേണ്ട വീട് വേണ്ട പിന്നെ ആരെ വേണ്ടുള്ളൂ അള്ളാഹും നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിച്ചാലോ ഉസ്താദിന്റെ കുടുങ്ങി ഞങ്ങളെ മുട്ട അയാൾ കേൾക്കുവോ എന്തു ആക്കാറ് നിങ്ങളെ വല്ല പിരിസത്തിൽ ഞാൻ നോക്കുന്നു ാഹു നമ്മളെ മുതലെല്ലാം വിട്ടിട്ടുകൂടി അടുക്കിൽ പോയി ഹബീബായ മുത്തുനബിന്റെ മക്കാബിന്റെ അടുത്ത് പോയി പറയുന്നു ഓ നേതാക്കൾക്ക് മുഴുവനും നേതാവായ നിധിയേ അങ്ങേ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തങ്ങളെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 
ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ എന്നെ ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് എന്നെ ഒന്ന് സംരക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ കുറെ ആൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തേ പറയാത്തത് ഹബീബായ റസൂറുല്ലാന് അവർക്കറിയില്ല ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ മുസഫിൻ ഓടി വരുമ്പോ ആരാണ് പഠിച്ചവരെ രാത്രി ഓടി വരുന്നത് നോക്കുമ്പോ കോടീശ്വരനായ പണക്കാരന്റെ മുതൽ ഒരു പറച്ചട്ട കീറിയ മുഷിഞ്ഞു പോയ പൈസ കൊടുത്തുള്ള ശൂതരിക്കുന്ന മുസ്ഹബിന്റെ ഖാലിൽ ചെരുപ്പില്ല ശരീരത്തിൽ വസ്ത്രം ഇല്ല ഒരു പറക്കട്ട തുണി മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു മുസബ് എന്തേ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്തേ ഈ രാത്രി ഓടി വന്നത് രണ്ട് കാലിന് ചങ്ങലയുണ്ട് ചങ്ങലയുണ്ട് എങ്ങനത്തെ ഞമ്മ ആളുകൾക്ക് തിരിയുന്ന ഭാഷയിൽ പറയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ നോക്കുന്നത് എന്റെ കൊലീശ്വരനായ പിതാവും തരവാട്ടുകാരും എനിക്ക് ഭക്ഷണം വിലങ്ങി ലഭിയേ വെള്ളം വിലങ്ങി ലഭിയേ ഞാൻ പട്ടിണിയാണ് എനിക്ക് വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ വേണ്ടി വരെ വസ്ത്രം തന്നില്ല എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ചങ്ങലയിട്ട് കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് നബിയേ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചോടി വന്നതാണ് നബിയേ എനിക്ക് അഭയം നൽകണം എനിക്ക് കാവൽ നൽകണം എന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം നബിയേ ഹബീബായിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോ ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സങ്കടപ്പെട്ട് വേദനിച്ചു പോയി ആരാണി വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കോടീശ്വരനായ തരവാട്ടുകാരനാണ് എത്രയോ സമ്പത്തുകളുള്ള ഒരു ഉടമസ്ഥ ഒരു വീട്ടിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മെമ്പറാണ് പക്ഷേ സകലം വിട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ആഗ്രഹിച്ചു ഹബീബായ റസൂറുള്ള പൊരുത്തം ആഗ്രഹിച്ചു വന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എല്ലാ സംരക്ഷണം കൊടുത്തു പിറ്റേനാള് ദിവസം കഴിയുമ്പോ മുസ്ലിം പറഞ്ഞു നബിയേ ഞാനും മക്കത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല എന്റെ തറവാട്ടുകാർ എന്റെ കുടുംബക്കാർ എന്നെ വിടൂല എനിക്ക് ദീനി പ്രവർത്തനം നടത്തണം എനിക്ക് ദയവാ പ്രവർത്തനം നടത്തണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു ആ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന അൻസാരികളാണ് നേതൃത്വത്തിൽ മദീനത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചത് അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് നേരെ റസൂലുള്ള പോയത് അബു അയ്യൂബുള്ള അൻസാരി ഇതുപോലെ ചെറിയ ഷീറ്റിട്ടൊരു വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെ വലിയ വലിയ പണക്കാരുണ്ട് അവരൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു ോണാക്കാനും ബുക്കാക്കാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ റസൂറുള്ള വന്നാല് ഞമ്മളെ പരിൽ വന്ന് താമസിക്കും എന്ന് പലരും മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ട് അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരി റോഹു വന്നു സങ്കടപ്പെട്ട് ബേജാറായി അള്ളഹാനോട് ദ്വാരെന്ന് പറഞ്ഞേ 
എനിക്ക് ഹബീബിനെ സ്വീകരിക്കാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ സൗകര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അതിന് പറ്റിയ ആളുമല്ല എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഹബീബായ റസൂറുള്ള വന്ന് താമസിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുബിന്റെപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു അബു അയ്യൂബുല്ലാൻസാരിന്റെ വീട് എവിടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല ഈ പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞതാ ചിലപ്പോ നാളെ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് നമുക്ക് കലപ്പാടി പള്ളിയിലുള്ള ആളാണ് ഈ ആചാരമുണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ ഒരു മാസം എന്ത് സംഭവം ഓ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് അത് കെട്ടിട്ടാൻ പാരി ജോറല്ലേ നിങ്ങ പോലീസ് പറയോണ് അന്ന് നിങ്ങൾ ബുക്കാക്കുമ്പോ ഒത്തിട്ടില്ല പൊരന്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഒത്തിട്ടില്ല എന്തേ കാരണം അതിന്റെ സംഘടനയാണ് അതിന്റെ തലപ്പത്ത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താണ് ഞാൻ വരൂല എന്തുകൊണ്ട് ചില ആചാരണവർക്ക് ജിന്നു കൊടുത്തു ജിന്നു ചില ആചാറിന്റെ പുരയിൽ തിരിയോക്ക് ജിന്നു കൂടുന്നു ഓർ നടത്തുന്ന ഏറുവാടിൽ തന്നെ ഏറുവാടിയിൽ തന്നെ നേർച്ച മുത്തുപേട്ടയിൽ തന്നെ നേർച്ച തേജുലോമാന്റെ നേർച്ച എല്ലാം ഓർ നടത്തും ഞാൻ പോയി ജിന്നിൽ പെട്ടെന്ന് കലാസ് പിന്നെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ വാർഡ് സപ്പിൽ വരും കണ്ട ആ കേസ് ഇറോട്ടെ ആ കുണ്ട ആവന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ജിന്നിനെയും കള്ളത്തെരീക്കത്തിന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പോയിട്ടും കൂടെ കണ്ട കാശ് കിട്ടുമ്പോ എന്ന് വടച്ചോ സാക്ഷി എല്ലാ സപ്പിലും വരും മഹാന്മാരായ കൊടുക്കട്ടെ അവരെന്നോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോ വളരെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ വളരെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് പരിപാടിക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നെ അവനാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ഈ കർണാടകത്തിന്റെ മണ്ണിൽ വന്ന് മുപ്പത് വർഷം ഈ റജവ് മാസത്തിലേക്ക് ആവും എനിക്കിവിടെ നിലനിർത്തിയതും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും എന്നെ റൂട്ടിൽ കയറ്റിയതും സംഘടന എല്ലാ മഹാനായ എനിക്കുള്ളതും അവരെ ചെരുപ്പെടുത്തിട്ട് പലപ്പോഴും അവരുടെ ആ കമീസിന്റെ ബട്ടൺ അയച്ച് കാലിന് ഷൂ എടുത്തു വെച്ചു പിന്നെ കാലിന്ന് ആ ശോഷം എടുത്തിട്ട് അവിടെ വെക്കും ഇതാണ് എന്റെ പണി ചിലപ്പോൾ തുപ്പുമ്പോ ഇങ്ങനെ പാത്രം വെക്കും തുപ്പാൻ വേണ്ടി പാത്രം വെക്കും പേടിയാവുള്ള ആൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും എന്നോട് പറയും അവിടെ വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾ പിടിക്കല്ലപ്പാ നിങ്ങൾ പിടിച്ചാ പിന്നെ കൈക്കൊക്കെ ആവൂലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം അത് ആവും അങ്ങനെ കൈ പിടിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് തുപ്പിയതുണ്ട് അള്ളാഹു താൻ ആ തുപ്പുനീരിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ നരകത്തിന് തൊട്ട് ഹറാമാക്കി തരട്ടെ വേറെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാ രക്ഷപ്പെടാ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ച് അവരെ കൂടെ നിന്ന് അവർ നാളെ ആഹ്റത്തിന് ഇവരൊക്കെ എന്റെ ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അത് പലപ്പോഴും മഹാനായ തേജുലമായി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ അയാൾക്കും കേൾക്കും പേടിക്കണ്ട എന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷവും പേടിക്കണ്ട എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ധൈര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു പോകുന്നത് അവരുടെ കാവല് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഉറപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏകദേശം ഞാൻ സൈന്യസ്ഥാതിന് ഫോണാക്കി ചോദിച്ചു കെമ്മാറത്തുള്ള ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കെമ്മാറത്തുള്ള ആരെല്ലാം വിളിക്കാൻ നോക്കി സൈനി ഉസ്താദിന് ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തു നീ വിളിച്ച ആചാര നമ്പർ അവസാനം നോക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും നോക്കണ്ട അത് തൽപ്പാടിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇടുത്ത ആള് 
അപ്പൊ പിന്നെ ഇയാൾ എന്താ വന്നു അപ്പൊ എസ് വൈ എസ് 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 എഫിന്റെ പരിപാടിയാണ് ജിന്നു അല്ല ഇൻസു അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോ അലഹമില്ല ഏറ്റെടുത്തു അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് വരാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് കേസിയോട് തന്നെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന മഹലിൽ പരിപാടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട എളമൂർ തങ്ങള് തങ്ങളോടും കൂടി പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുത്തതാണ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വീട് കൊടുത്തതിന്റെ ഫലമായി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ ഈ വീട്ടിൽ ആളുകൾക്കും ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർക്കും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഏത് വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലാണ് എന്റെ അനുസ്മരണം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരുന്നത് ആ വീട്ടിന്റെ ആൾ എവിടെ എന്ന് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ മഹാനായ അന്വേഷിക്കുമ്പോ ഇതാ മിസ്കീനായ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിപ്പോകാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ അപ്പൊ ഇവര് പറയും ബഹുമാനപ്പെട്ട താജിലുലമയോട് ഞാൻ മാത്രല്ല ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു സൗകര്യം കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ എന്റെ കൂടെ ഇതായി കാണുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആ സ്നേഹിക്കുന്നവരോടൊപ്പമാണ് നാളെ ക്യാമത്തു നാളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് ഞമ്മളെ എല്ലാവരെയും മഹത്തുക്കളെ സ്നേഹിച്ച് അള്ളാഹു അവരെ കൂട്ടത്തിൽ അവരോടൊപ്പം അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ കേട്ടോ അതിനൊരു തെളിവാണ് അനൽപ്പം താജിൽ വിലമാനെ പറ്റി പറയുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഇവിടെ വരും ഒമ്പതര മണിയാകുമ്പോ തങ്ങൾ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ വരലോടു കൂടി ഞാൻ നിർത്തും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓടിയിട്ട് എട്ടര മണിക്കാണ് പാഞ്ഞു വന്നത് ഞാനിന് മുമ്പേ വന്നിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നാളെ രാവിലെ ചാമിയാസായിരി നാളെ മുതൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നാനായ താജുൽ ഉലമയുടെയും നൂറുൽ ഉലമയുടെയും ആണ്ട് നേർച്ചയാണ് നാളെ രാവിലെ എട്ടിക്കുളത്ത് ഏഴ് മണിക്ക് അവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത് നാളെ മുതൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ തന്നെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഞാൻ താജിലുലമയുടെ അനുസ്മരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തങ്ങൾ പറയും തങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ മഹത്വക്കളെ ആദരിക്കുന്നവരും അവരെ മധുരകൾ പറയുന്നവരുമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ താജിലുലമാന്റെ മഹത്വം പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് അയറക്കുന്നുണ്ട് നൂറു ഉലമ ഉസ്താദിന്റെ മധുര പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം സംശുല ഉലമയുടെയും കഴിഞ്ഞത്തിന്റെ ഈ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പറയാൻ പറ്റാത്തവർ എന്നെ വിളിക്കേണ്ടതുമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തേജുല ഉലമ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് എം ഇ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചത് ആ റൂട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ നീങ്ങും ഒരു സന്തോഷം വിഴയും നിങ്ങളെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ നിർത്തും നിങ്ങളൊക്കെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആധികാരിക സംഘടനയായ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലുള്ള അത് രണ്ട് ഭാഗമായി പിരിഞ്ഞുപോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ എന്നാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ആ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായി സുന്നി അല്ലാത്ത പലരും സുന്നിയായി ചമഞ്ഞിട്ട് സുന്നി കോലം കെട്ടിയിട്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെയും പരിപാടികളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ വേഷം കെട്ടിയിട്ട് പലരും പ്രവർത്തിച്ചു അതാണ് സംഭവം യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥ ഒരു സുനിയായ ഒരു മൂലിനായ മനുഷ്യനിക്ക് ഒരു നല്ല പ്രവർത്തനത്തെ തടയാൻ കഴിയും എങ്ങനെ തടയും ഒരുത്തം കെട്ട ഒരാളെ അവളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അവൻ ഹൈറിനെ വിലങ്ങുന്നവനാണ് എന്നാണ് വാഹു നമ്മളെ കാകട്ടെ 
நமக்கு ஒரு கயிறும் ஒரு நன்மையும் விலகான் பாடி 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 இவர எந்திப்பு நடக்குது இவர மகானாய தாஜுல் உலமா தங்களே அதுபோல நூறு நூறு உலமா உஸ்தாதின்தே அதுபோல கழிஞ்சு போய மகத்துக்களட மகத்துங்கள் പറഞ്ഞു ஆ வழியில் இந்த நாட்டில் ஈமான் உள்ள ஆணு பெண்ணுகள் ஜீவிக்கணும் என்று படிப்பிக்கியா ஈ கயிறனே எங்கன தடையான் கடியும் அல்லங்கில் அப்புறம் வேற ஒரு ஸ்தலத்து பகுமானப்பட்ட சம்சுல உலமையோடயோ கன்னியத்து உஸ்தாதின்தேயோ மகத்தம் பரியா சீத்த பரியில் மாத்தம் பரியின ஒரு பரிவாடி ஆ சம்சுல உலம ஆயரான கன்னியத்து உஸ்தாத் ஆயரான என்ன பரியின ஒரு பரிவாடி சங்கடிப்பிச்சு நச்சோ ஆ சங்கடி ஆ பரிவாடியே மொடக்கானோ ஆ பரிவாடியே திருள் சாகப்படுத்தானோ ஈமான் உள்ள ஒரு சுன்னி முஸ்லிம் இந்த கடியில் நம்ம ஜீவிதத்தில் அங்கே உண்டாயிட்டோ இல்ல ஈ ரபீல் ஆஹர 11 ന്റെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുള്ളാളത്ത് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായി കുള്ളാളത്ത് മുക്കച്ചേരിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു മഹൽ ഒരു മഹൽ പേര് ഓർമ്മയില്ല പേര് ലാസ്റ്റ് ഓർമ്മയെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം പേര് ഓർമ്മയില്ലാതെ ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്ത നാടായത് കൊണ്ടായി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ <laughs> എനിക്ക് <laughs> 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 സനത് തന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഓരോ കയ്യിൽ നിന്നാണ് സാദി സനത് വാങ്ങിയത് അന്ന് സനദാന പ്രസംഗം നടത്തിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ഈ കീഴ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കോട്ടിട്ടിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അത് പറയാനാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു കൊല കൊമ്പന്റെ മുമ്പിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ മുമ്പിലും നിങ്ങൾ ഈ കോട്ടിട്ടിട്ട് ഈ തലയെ കെട്ട് കെട്ടിട്ട് തല കുനിക്കാൻ പാടില്ല ഭയങ്കര ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരനും ഏത് പണക്കാരനും ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ വരും വസ്ത്രങ്ങൾ കോട്ട് തന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വടകര മുഹമ്മദ് അതൊക്കെ വാങ്ങി ദ്വാരന്ന് കിട്ടിയ അവിടത്തെ സന്തതികളായ ഞങ്ങൾക്കല്ലേ അത് പറയാൻ കഴിയൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുലുമാന്റെ ഒരു മഹത്വം പറഞ്ഞപ്പോ അവരൊക്കെ സുഭാവമുണ്ടോ മാത്രല്ല ചില ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ശംസുലുമാന്റെ ആളാണെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഞാനാ പറഞ്ഞ സംഭവം ഇന്നേ വരെ കേട്ടില്ല മരിക്കോളോ കേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ആടെ പറഞ്ഞു പറയാൻ സമയമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹത്വക്കളെ അനുസ്മരിക്കുകയും അവരെ പേരിൽ ദ്വാരക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ തെരവാടിലുള്ള നമ്മളത് സ്വഭാവം അള്ളാഹുര നിലനിർത്തി തരട്ടെ അങ്ങനെ തന്നെ നീങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക്കണം രണ്ട് സുന്നി സംഘടനകളും ഒന്നാവുകയാണ് രണ്ട് സുന്നി സംഘടനയും രണ്ട് സമസ്തയും ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ദിവസം ആഴ്ച മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു സംഘടന ഒരു സുന്നി നേതൃത്വമായി മാറാൻ രണ്ട് സമസ്തയുടെയും മുഷാവറ കൂടി രണ്ടു ഭാഗത്തും അഞ്ച് അഞ്ച് ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് എ പി ഉസ്താദ് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അന്നേ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് സുന്നി ഐക്യം ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐക്യം നടക്കും അള്ളാഹു നടത്തി തരട്ടെ അപ്പൊ ആരാ ഇവിടെ തോക്കുന്നറിയോ 
സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള വിജയത്തിന്റെ കക്ഷികള് ചുണ്ണി ചുണ്ണി എന്നെല്ലാം വന്നവനുണ്ടാവും കൊറേ ആള് ചുണ്ണി എന്തെല്ലാം ചണ്ണി ചണ്ണി പോലത്തെ ചുണ്ണി അവനൊക്കെ ആകാശം നോക്കും ഇനി ഞമ്മന്താക്കുന്നത് നീ കടലിൽ പോയിട്ട് പൊങ്ങ് സുന്നത്ത് ജമായത്തും അതിന്റെ വിശ്വാസികളും ഒന്നിക്കും ഐക്യപ്പെടും അള്ളാഹു ഐക്യപ്പെടുത്തി തരട്ടെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സുന്നി ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പരിശ്രമം നടത്തി ഞാൻ പറയുന്നതല്ല അവരുടെ എസ് വൈ എസിന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയ അബ്ദുറഹ്മാൻ കല്ലായി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടാണോ ഫാത്തായി പോയത് നടത്തിയിരുന്നു അമേരിക്കനോട് പറഞ്ഞു ഇതൊന്ന് തീർന്ന് കിട്ടിയാ മതി മൈലേരെ ഇവര് പറഞ്ഞ ശൈലി അഗ്രിയാ ഇതൊന്ന് തീർന്ന് കിട്ടിയാ മതി എന്നാ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ സംഘടനകൾ യഥാർത്ഥ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ഉലമാക്കണോ സാധാത്തുക്കളും ഒന്നൊന്നായി കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു ആറും അതിൽ വിഷമിക്കണ്ട എനിക്കൊരു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും വേണ്ട ഞാനൊരു വെറും മുത്തലക്കം മെമ്പറായിട്ട് നിന്നോളാം എനിക്ക് സ്ഥാനം വേണ്ട ശിരാള് പറയും അത് അയാൾക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമസ്ത രണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ആ മുഖം എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ എ പിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മെമ്പർ ആയിട്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോളാം ഒരു പ്രവർത്തകനായിട്ട് നിന്നോളാം എനിക്കൊരു സ്ഥാനവും വേണ്ട ഏതാനും മഹാന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചത് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു ടൈം ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു സംഭവിക്കും അത് നടക്കും ആകെ ഏത് മല ഏത് വന്നാലും നടക്കൂല അതോടുകൂടി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ദിവസം മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറ്റേ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജിഫിരി തങ്ങൾ ബാഹുവാപ്യത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആ ജിഫിരി തങ്ങളെ പ്രസംഗം ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ സാരിയിൽ വെച്ചിട്ട് കിട്ടും അതും പറഞ്ഞേക്കാം സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിട്ട് മലപ്പുറത്ത് ഒരു ലക്ഷം ആളെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി ലക്ഷം കൂടുതലുണ്ടാവും എന്താ പ്രസംഗിക്കുന്ന അറിയോ അന്ന് ഞങ്ങളോട് കളിച്ചാൽ അസംബ്ലി കാണൂലടാ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതേ വാക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഇരുത്തിയിട്ട് നേതാക്കളെ ഇരുത്തിയിട്ട് എന്തോ ഒരു പറച്ചലാണ് അവ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഈ പ്രസംഗം തന്നെ ഐക്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ തുടക്കമായിരിക്കും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുന്നു വളരെ നന്നായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായി പറഞ്ഞിട്ട് മുപ്പർ പറഞ്ഞു ആലിവികൾ ഇവിടെ ചില ആള് പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് അത് മുജാഹിദ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ശേഷം ചില ആള് ചില ആളുകൾ ചില എം എൽ എമാരും ചില നേതാക്കന്മാരും പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെന്ന് ആലിവികൾ ആലിവിങ്ങൾ പണി നോക്കിയാ മതി നിങ്ങൾ എന്ത് ഇവിടെ നടക്കണം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പറഞ്ഞതിന് മൂപ്പർ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എടാ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ത് പറയണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ നീ ആരടാ പണ്ഡിതന്മാരല്ലാണ്ട് പിന്നെ ആരാ ദീന് പറയേണ്ടത് ആലിമിങ്ങളാണ് ദീന് പറയേണ്ടത് ആലിമിങ്ങൾ ദീന് പറയും നീ നിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞോ നിന്റെ അസംബ്ലി പറഞ്ഞോ നിന്റെ പാർലമെന്റ് പറഞ്ഞോ നിന്റെ പഞ്ചായത്ത് പറഞ്ഞോ ഞങ്ങളാണ് ദീന് പറയേണ്ടത് ഈ ഇരിക്കൽ ഞങ്ങൾ അനുയായികളാണ് എന്ത് തക്കബീർ ആവശ്യം വന്നാല് നിങ്ങളൊക്കെ ഇരുത്തേണ്ട അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇരുത്തും ഞാനിങ്ങനെ പിന്നെയും പിന്നെ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ തോന്നി ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെട്ടി തുറന്നു പറഞ്ഞ് സുന്നത്തു ജമായത്തിൽ ഐക്യപ്പെടുത്താൻ ആ നേതൃത്വത്തിൻ കീഴിൽ ലോകത്തുള്ള സുന്നിയും ഉമ്മത്ത് മുഴുവനും വരാനും അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകി തരട്ടെ
ഈ സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് നേരിട്ട് കേട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാം നാട്ടിലും ഗൾഫിലും ഒക്കെ നാളെ മുതൽ തന്നെ വിഷയാവും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എല്ലാം ഒഴിവാക്കി പോയത് ആദർശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവരോടൊപ്പം കൊടുക്കട്ടെ അവരോടൊപ്പം ഇറങ്ങി വരുന്നതും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആധികാരിക ശബ്ദം ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ അല്ല അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വല്ല പൊറുക്കൂല പിന്നെന്തിനാണ് സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ അല്ല പ്രവർത്തകന്മാരെ എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എത്ര പട്ടിണി കിടന്നിട്ടാണ് എത്ര കല്ലേറി കൊണ്ടിട്ടാണ് എത്ര കാഷ്ടത്തിന്റെ ഏറി കൊണ്ടിട്ടാണ് ഒണ്ടയുടെ ചീനാറുന്ന കൊടൽ കൊണ്ടുപോയി കഴുത്തിലിട്ടു ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരാ വണ്ടയുടെ കൊടല് അറുത്തിട്ട് ഒരു കുടിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് നേറിയ ആ കൊടൽ കൊണ്ടുവന്ന് കച്ചറ കൊണ്ടുവന്നു ഹബീബായ കഴുത്തിലുട്ടു എന്തിനാണ് ഇട്ടത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് അല്ലമീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ എന്തിനാണ് കാഷ്ടങ്ങൾ എറിഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് സാഹിർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് പെൺമോഹിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാം ദീനിനെ ഇവിടെ നിലനിർത്താനും സംരക്ഷിക്കാനും അത് പ്രവർത്തിക്കാനും തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം ഹരിവായ റിസൂറുള്ള ഏറ്റെടുത്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ിൽ <laughs> എന്നിട്ട് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ടത് എന്റെ ഉമ്മത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ നിങ്ങൾ ബനി ഇസ്രായേൽ കേരള അമ്പിയാക്കളെ പോലെയാണ് അത്ര വലിയ ദറജയും അത്ര വലിയ പദവിയും അള്ളാഹുവിന്റെ ധീരിന്റെ ജവാബ്ദാരി എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഉലമായിരിക്കുണ്ട് ആ ഉലമായിനെ ആ നിലക്ക് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആ നിലക്ക് ഉലമായിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അവരെ ദറജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ 
അവര് ചിന്തിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂറുള്ള മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേരെ കുട്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിലേക്ക് പോയിട്ടെത്തണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ മുപ്പത്തി എട്ട് പിതാക്കളുണ്ട് മഹാനായത്താജുലുലമന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ആ സിൽസില വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് അങ്ങോട്ട് എത്തി എത്തി ഹബീബായ റസൂറുള്ളയിലേക്ക് എത്താൻ മുപ്പത്തി എട്ട് പേര് വേണം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേരെ കുട്ടിയാണ് പുള്ളികിടാവാണ് മഹാനായ അവിടുന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു എന്റെ ഉപ്പാപ്പ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് എന്റെ ഉപ്പാപ്പ വണ്ടയുടെ കൊടൽ മാല കടുത്തിട്ടിട്ട് എന്റെ ഉപ്പാപ്പ കേട്ട ചീത്ത പറച്ചത് കേൾക്കും എന്റെ ഉപ്പാപ്പാനെ മർദ്ദിച്ചത് എന്റെ ഉപ്പാപ്പാനെ കല്ലെറിഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പാപ്പാന്റെ മുമ്പല്ല് പൊട്ടിച്ചു എന്റെ ഉപ്പാപ്പാന്റെ തലക്ക് ബാല് കൊണ്ട് വെട്ടിയിട്ട് ഉപ്പാപ്പാന്റെ മുഖത്തിലൂടെ രക്തം വലിച്ചു ഇതെല്ലാം എന്റെ ഉപ്പാപ്പയായ മുഹമ്മദ് ഏറ്റെടുത്തത് ഈ പരിശുദ്ധ തീര് നിലനിർത്താനല്ലേ ആ തീനല്ലേ പേരെ കുട്ടിയായ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാനായ അത്തബാത്ത് കോളേജിൽ വെച്ച് പഠിച്ചൊരു ആലിമായി എന്നെ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കുകയും ഹബീബായ റസൂറുള്ള ആ ഉപ്പാപ്പാന്റെ പേരെ കുട്ടിയായി അതോടുകൂടി ഒരു പണ്ഡിതനാക്കി അള്ളാഹു എനിക്ക് ഉൾപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പാപ്പ പഠിപ്പിച്ച ആ പരിശുദ്ധ ദീൻ അല്ലി ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശത്തിലും ആശയത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും പ്രമാണങ്ങളിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് വരാൻ പാടില്ല അതാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ സ്ട്രോങ് കൂടിയാൽ മൊയിലാരെ എന്ന് വിളിക്കും സ്ട്രോങ് കൂടിയാൽ മൊയിലാരെ നിങ്ങൾക്കറിയോ വിഷയം ഞാന് മറ്റേ സമസ്തയിൽ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു എന്റെ സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്കറിയോ സ്ഥാനം മാത്രമല്ല നമ്മളെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാര് കോടീശ്വരന്മാര് എന്നെ ഈ ഇന്നോവ കാറിലല്ല മൊയിലാരെ എനിക്ക് വല്ല ഹെലികോപ്റ്റർ തന്നെ വാങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അതെല്ലാം അവർ തിരട്ടിയിരുന്നു അത്രയും വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ അവർ എനിക്ക് തിരട്ടിയിരുന്നു എല്ലാ പദവിയും തിരട്ടിയിരുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ഭാഗത്തും ഈ ഭാഗത്തിന്റെ വിഷയമല്ല ഉപ്പാപ്പായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഞങ്ങളെ പൂർവികന്മാരായ വിലമാക്കൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയരംഗത്ത് ആദർശ രംഗത്ത് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണാൻ പാടില്ല അത് പറയാനുള്ള ഹിമ്മത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നത് മൈലാരെ എന്റെ കൂടെയാണ് മൈലാരെ എമ്മെ വന്നത് എന്റെ കൂടെയാണ് എ പി വന്നത് ഞാനാ ഇറങ്ങിയത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയണ്ടേ നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ടേ പലപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ട് പല ഏതെങ്കിലും പല സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുണ്ട് കുറച്ച് കസാലകൾ ഉള്ളത് കുറിച്ച് ഐക്കുളി അയടയിലുള്ള കസാല കുറിച്ച് കസാല കുറിച്ച് രണ്ടു വിമാനം വാഹിദ് ആ കുറിച്ച് ഇടയിൽ ബാക്കി വെക്കണ്ട ആ കുറിച്ചിലേക്ക് അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ ആൾ ഇരുന്നാൽ സൈഡിലുള്ള ആൾക്ക് വന്നിട്ടിരുന്നോളൂ നടുവിൽ കുറിച്ച് വാങ്ങിയാൽ ഹെലികോപ്റ്ററിലെ കൊണ്ടുവരും ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പോയ കുഴപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നു സിംഹം പോലെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അതാണ് ഹിമ്മത്ത് അതാണ് ശക്തി 
പോരാ ഈ കർണാടകത്തിൽ കേരളത്തിലും ആയിരക്കണക്കിൽ വലിയ വലിയ മലകളെ പോലോത്തെ വളർത്തി നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു പോയി നമുക്ക് വിഷയ അവിടെ അല്ല നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാം ഇവിടെ നിലനിർത്തലാണ് ഇമാം നബബി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കറാമത്ത് അള്ളാഹുബിന്റെ ദീന് നിലനിർത്തൽ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അവിടെ ദൂതനെ അയച്ചു ഇവിടത്തേക്ക് ഇമാം നൗവി വിവാഹം ദർശനം നടത്തുന്ന നടത്തുന്ന ആ പള്ളിയിലെ വലിയ ലൈബ്രറി കിതാബ് അങ്ങനെ ദൂതൻ വന്ന് കിതാബ് ചോദിക്കുമ്പോ ഇമാം നൗവി പറഞ്ഞു ഇവിടെയുള്ള കിതാബ് ഓടുമൊന്നും നക്കൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് വായിച്ചോളണം എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് വാക്കിഫിന്റെ ഷർത്ത് അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കിതാബും കൊണ്ടോ പറ്റൂല അപ്പൊ പറഞ്ഞു രാജാവ് അയച്ചിട്ടാണ് രാജാവിനൊരു ദീന് പ്രജകൾക്കൊരു ദീന് അള്ളാന്റെ ദീനില്ല കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനം ശരീരത്തിൽ അതിന് തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ എവൻ അയച്ചാലും കൊടുത്തുകൂടാ അത് പറയാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇമ്മത്ത് നൽകട്ടെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ദൂതന് ഞെട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ ഈ ഒരു മൊയിലാർച്ച ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവര് മൊയിലാർ ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാന്റീൻ ചോറ് വഹിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ കീഴിലുള്ള ഈ മൊയിലാർ ഇത്ര തോങ്ക നിങ്ങക്ക് പഠിപ്പിക്കണം പഠിപ്പാട്ടെന്നാണ് അറ്റ പോക്കുമ്പോ ആര് ഈ ദൂതൻ വന്ന ആ ദൂതൻ പോയിട്ട് രാജാവോട് പറഞ്ഞു മൊയിലാർ ഭാര്യ ടെമ്പറിലുണ്ട് ബാബ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലും കമ്മിറ്റിക്കാർ ചില സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ പറയണ്ട ഇവിടെ ഉണ്ടാവൂല അമ്മാവ് കാക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്നലെ മിഞ്ഞാൻ സുരത്ത് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ നിങ്ങൾ ചോറ് കൊടുക്കുന്നേടാ ആരാ ഇവിടെ ചോറ് കൊടുക്കുന്ന ആള് ഏ എന്റെ പേരിൽ ഇപ്പോ എന്റെ നാട്ടിൽ എന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ്മാർക്ക് മൂന്നാൾക്ക് മാസത്തിൽ ചോറുണ്ട് അത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ചോറാ എന്റെ റൊപ്പായ അമ്മാഹു എന്റെ കയ്യിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ സമ്പത്ത് നിന്റെ പൊരക്ക് യാചിച്ചു വരുന്നവർക്കും പൊരക്കൊന്നും വരാണ്ട് പള്ളിയിൽ ഉഷാറിനെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കും അവർക്കും നിന്റെ മുതൽ ഹക്കുണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തയക്കണം ബാഹുവിന്റെ നിയമാണ് അതാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയോട് എന്റെ മക്കളോട് ഞമ്മള് ചോറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റോ ഞമ്മള് ഓർന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മുസ്ലിം പറയാൻ പറ്റോ ഞമ്മള് ചോറുണ്ടോ കൈയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നതിനെ കൊടുക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ സപ്ലൈക്കാരൻ ഹോട്ടലിൽ സപ്ലൈക്കാരൻ എന്താക്കുന്നത് അവിടെ റെഡിയാക്കി കൊടുത്തേനെ കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങളടുത്തേക്ക് ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വേറെ കുറിച്ചു അപ്പൊ ആ കുട്ടി കൈ അടക്കുന്നത് വരെ അമ്മാന്റെ റസൂർ കൈ ഉരിയില്ല മക്കൾക്ക് 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 ഇങ്ങനെ ബാബ 
നിനക്ക് മക്കൊന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ രാജാവ് ഈ രാജാവ് താജുലമാനെ പറഞ്ഞു പറയുമ്പോഴാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് കേട്ടോളിങ്ങൾ രാജാവ് ഉടനെ തന്നെ പട്ടാളക്കാരെ വിടുന്നു പട്ടാളക്കാരെ വിടുന്നു അന്ന് നാടുപിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് ഖലീഫയാണ് പട്ടാളക്കാര് പോയി എന്തിനാണ് പോകുന്നത് അന്നത്തെ മുതൽ ചങ്ങര ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനറിഞ്ഞ് അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്ന ആ ജവാബ്ദാരി നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതന്റെ മുമ്പിലെ പട്ടാളക്കാരനുണ്ടോ അവർ പേടിക്കുന്നത് താമസിക്കുന്ന റൂമിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പട്ടാളക്കാരെ മുമ്പിലേക്ക് വലിയ സർപ്പം ചാടി വരികയാണ് വലിയ പാമ്പ് വലിയ ഉച്ചു വലിയ സർപ്പം ചാടി വരികയാണ് പട്ടാളക്കാർ സുഭാനൊറ്റ ഓട്ട ഓടി ഞങ്ങളടുത്തേക്ക് ചാടിയിട്ട് വന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ അവിടുത്തെ ക്യാന്റീൻകാരനോട് വിളിക്കും ക്യാന്റീൻകാരനെ വിളിക്കും ക്യാന്റീൻകാരനോട് പറയി ഇന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചോറ് കൊടുക്കണ്ട ഈ ചോറ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി തുടങ്ങിയത ചോറ് കൊടുക്കാണ്ട് ഈ പണ്ടേ തുടങ്ങിയത ഒരു മുയലാർപ്പായി പത്ത് പേർക്കാർ ഞങ്ങൾ തോറ് തന്നില്ല ഞങ്ങൾ തോറ് കണ്ടില്ല 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 മണ്ടില്ല എന്ത് ചോറ് നീ തണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ചോറ് കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനെ ക്യാന്റീൻകാരനെ വിളിച്ചു മാനേജർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ചോറ് കൊടുക്കണ്ട പൊതിപ്പിസിന് ക്യാന്റീൻകാരനോട് പറയുമ്പോ ക്യാന്റീൻകാരൻ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയോ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു അഞ്ചു ദിവസം നോമ്പ് ഹറാമാണ് രണ്ട് പെരുന്നാൾ ദിവസം നോമ്പ് ഹറാമാണ് അയ്യാമിത്തെ ശരിക്കിന്റെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പ് ഹറാമാണ് ഈ അഞ്ചു ദിവസങ്ങൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി സമയത്ത് മുഴുവനും ഇമാം നബവിയെ മുതൽ വിശ്വനി നോമ്പാണ് നോമ്പോട് കൂടെ ആട് ദർശ നടത്തുന്നത് ആ സമയത്ത് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ നോമ്പ് തുറക്കാൻ കൊടുക്കണ്ടേ നോമ്പ് തുറക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഗോതമ്പത്തിന്റെ കഞ്ഞി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ഗോതമ്പത്തിന്റെ ഒരു കഞ്ഞി വരും ആ കഞ്ഞിയിൽ നോമ്പ് തുറക്കും അതിൽ അല്പം കഞ്ഞി വാക്കി വെച്ചിട്ട് ആ തായത്തിന് കുടിക്കും ഞമ്മളെ ക്യാന്റീൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ഉടനെ തന്നെ മാനേജറെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അയാൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ട ശമ്പളം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ മൊയറാറ് ഓടുവല്ലോ ചില സ്ഥലത്ത് മൊയിലാക്കന്മാരോട് ചൊടി തീർക്കുന്ന ശമ്പളം കുറച്ചിട്ട് ഒരു മൊയിലാറിന്റെ പറഞ്ഞു എന്നോർക്ക് വിടാൻ വേണ്ടി തോന്നി എന്റെ ശമ്പളം കുറച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്ര കുറച്ച് ആകെയുള്ള എന്നെ കുറച്ച് എത്ര കുറച്ച് ആയിരം രൂപ കുറച്ച് എന്തിനല്ല ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിനി കുറച്ചൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തല നിങ്ങൾക്ക് കുറക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോ ആള് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കണക്ക് എന്നെ വിഷയം ഈ മാസം കഴിഞ്ഞ മാസം മുതൽ ഒരു കുറച്ചിനി അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോ ഒരാൾ വന്നിരുന്ന കഞ്ഞൂറ് ഉപ്പ തന്നത്ത് പിന്നെ ഒരാൾ മുന്നൂറ് തന്നത്ത് നോക്കുമ്പോ ഒരു കുറച്ച് നാട്ടി ആരെ കിട്ടിയിട്ടായി പാവപ്പെട്ട മൊയിലാർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും യക്കീൻ ഉണ്ടാവും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും പണ്ടത്ത് നമ്മളെ പള്ളിയിൽ മുക്കറി ആയിട്ടുണ്ടായ ആൾക്കാർ അവലി ആയിട്ട് ഓരോ ഉറൂസ് നടക്കുന്ന ജാതി എന്തിന് പറയുന്ന ഏറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ നെരിക്കോട് ഉപ്പാപ്പ അള്ളാഹു തറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ നെരിക്കോട് ഉപ്പാപ്പ ഒരു കാലത്ത് കുമ്പോൽ വലിയ ജമാത്ത് വഴിയിൽ മുക്രിക്കായിരുന്നു അതിനായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു 
പല സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുണ്ടാവാറുണ്ട് ആദ്യത്തെ ദുബായി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ദ്വാരക്കൂല ഞാൻ മുക്കരിക്കാണ് നിങ്ങൾ ദ്വാരക്ക് ഞാൻ ആ മീൻ പറയും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ദ്വാരക്ക എന്റെ മലയാളത്തിൽ ദ്വാരന്നോളാം വളരെ താഴ്മയുള്ള മഹാൻ ആ താഴ്മ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മാനേജർ പറഞ്ഞു ഇന്ന ശമ്പളം വാങ്ങിയില്ല വാങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പ രാജാവ് എനിക്ക് തലക്ക് പോയി ചില ആൾക്ക് തലക്ക് കേറണമെങ്കിൽ കുറെ ഏറെ പണ്ട് ഇപ്പ നക്ക് കൊന്തായിത്ത് ആ അപ്പ രാജാവിന് കൊന്തായി അപ്പ രാജാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങ ആരും പോണ്ട ഇനി ഞാൻ പോണം പോയിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നതെല്ലാം ക്ഷമിക്കണം വന്നതെല്ലാം പൊറുക്കണം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നേതാക്കളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറെ പണിയുണ്ട് കൊടുക്കട്ടെ <laughs> അനുസ്മരണം കേൾക്കാൻ വന്നവരെ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും അനുസ്മരണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മഹാനായ സ്വഭയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കൂറും മുമ്പേ എണീറ്റുകൊണ്ട് രാത്രി സ്വഭയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് എണീറ്റുകൊണ്ട് എത്ര താമസിച്ചിട്ട് വന്നാലും എണീറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനിക്ക് താറ്റ് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് സുജൂതിലത പൊട്ടി പൊട്ടി കരികയാണ് അത്താഴ സമയത്തവർ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കല്ല തേടുന്നു ആ സുജൂതിൽ വച്ച് മഹാനായ ാണ് <laughs> കുടുംബങ്ങളെ അനുസ്മരണം കേൾക്കാൻ വന്നവരെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും എണീക്കാൻ എനിക്കും നിനക്കും കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തെ നാം മാതൃകയാക്കിയവരാകും തരട്ടെ ഒരരമണിക്കൂർ മുമ്പ് എണീച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ വീട്ടിൽ കല്യാണം ഉണ്ടാകും നിന്റെ മകൾക്ക് കല്യാണം ഉണ്ടാകുമ്പോ നിന്റെ മക്കൾ മകനിക്ക് കല്യാണം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഓ മുതലാളി ഓ വീട്ടുകാരാ നീ നാല് മണി കണിച്ചിട്ട് അച്ഛന്റെ കടക്ക് പോയിട്ടില്ലേ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് നീ ഓടിയിട്ടില്ലേ ടാമ്പീസ് വെച്ചിട്ടിട്ടില്ലേ നിന്റെ മോന്റെ കല്യാണത്തിന് അറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിട്ട് മട്ടൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ചിക്കൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടില്ലേ നിന്റെ മകൻ ദുബായിലേക്ക് എയർഫോർട്ടിലേക്ക് നീ മൂന്ന് മണിക്ക് തന്നെ ടാമ്പീസ് വെച്ചടിച്ച് പോയിട്ടില്ലേ എന്നാ നിന്നെ പടച്ചു പോറ്റുന്നു റുപ്പായ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ താജിലോലം അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് വഫാത്തിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോ പുറത്ത് ആ കസാലിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്റെ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ട് ലാഭ്യത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ 
ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണ്ട എന്റെ ദീർഘായുഷ്യന് ദ്വാരക്കണ്ട എന്റേത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ മരണത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒസിയത്ത് പറയുന്നു ഈ മിസ്കീനായ അവിടത്തെ കാലിന്റെ അടിയിൽ കുത്തിരിക്കുന്ന മുത്താലിമായ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണ്ട് അള്ളാഹു എന്റെ കൽവിന്റെ കത്ത് മാരി പത്ത് കിട്ടി എന്റെ മുഖത്ത് മുഖം ലംഘി തെളിഞ്ഞു കൊണ്ടും എനിക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹുവിനെ പേടിയാകുന്നു അള്ളാഹുവിനെ പേടിയാകുന്നു ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ വേണ്ടി വേറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പൊട്ടി കരഞ്ഞു പോയി അപ്പന്റെ തലക്കിങ്ങനെ തച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കരയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ വലിയ തങ്ങളാക്കി കൊണ്ട് നടക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ബാഹുവിന്റെ പേടിയാകും എന്റെ കൈവശം ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് എനിക്ക് വടങ്ങി പോകണം എന്റെ കൽവിന്റെ കത്ത് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഒന്ന് ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിനെ പേടിച്ചിട്ടല്ലേ മണിക്കൂറുകൾ രാത്രി നീറ്റുകൊണ്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നത് എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന് അറിഞ്ഞോ ഈ മിസ്കീന എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന് അറിഞ്ഞോ അള്ളാഹുവിന്റെ പേടി നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എനിക്കുണ്ടോ വെറുതെ നമ്മളെ നാവിൽ പൊട്ടാസ് പറയല്ലേ മുങ്ങിനിങ്ങള് യുടെ ജീവിതം ഞങ്ങൾ വറവോടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അവിടെ ദിവസത്തിൽ ഓടുന്ന ഖത്തുബുൽ ഖുർആൻ അവിടെ ദിവസത്തിൽ ഓടുന്ന ജുസുകള് അതുപോലെ അവിടെ നിമസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങള് പിതൃ നിസ്കാരമടക്കം ഗുഹാ നിസ്കാരമടക്കം സുഹാനുള്ള എന്തിലേറെ പറയുന്ന ഉള്ളാളത്ത് ആ ബില്ലേജു മഹത്തു പള്ളിയിൽ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഇഷാ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ ഉണ്ടായാൽ ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്താതെ കഴിയാതെ ഒരിക്കലും ഇറങ്ങുന്നില്ല സാധുവായ എന്റെ അനുഭവമാണ് പലപ്പോഴും ദൂരത്തേക്കുള്ള പരിപാടിക്ക് ഞാൻ ഉള്ളാളത്ത് പോയി എന്നോട് പറയും നിന്റെ നിങ്ങളെ കാർ ഇവിടെ വെക്കോ എനിക്ക് നമ്മളെ കാറിൽ പോകാമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഈഷാബാൻ കൊടുക്കാനാകുമ്പോ പറയും എനിക്ക് നിസ്കരിച്ച് നമുക്ക് പോകാം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തുടങ്ങുന്നു അലിബികളെ അരിബികളെ സുദ്ധി പ്രവർത്തകന്മാരെ മുഴുവനും ചൊല്ലി തീർക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതാതിന്റെ ുസ്കരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചെങ്കിലും തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടാകും ഇല്ല നേരെ പോകുന്നത് ദർഗയിലേക്കാണ് അവിടെ പോയി ഒരു ഫാത്തിഹായുകൊണ്ട് ആ മഹാമെന്ന് ഇറങ്ങി കാറിൽ കയറുമ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കൽപ്പികനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് മൂപ്പര് പറയാം കറാപത്തിന്റെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് കുറെ ദൂരം പോവാനുള്ള കൊണ്ട് ഇഷാ നിസ്കരിച്ചിട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പോന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ നിങ്ങള് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലേ അതെ ആ ഞാൻ ഇഷാക്ക് ഉണ്ടായാൽ ഹദ്ദാത് കഴിയാതെ ഞാൻ പോകാറില്ല ഞാൻ തന്നെ നമ്മ ചില സ്ഥലത്ത് ആത്താര ചെല്ലുമ്പോ ഹത്തിഫമാർ ചെല്ലൂല നമുക്കറിയാ തുടങ്ങറും ഞാനും കെ സി റോഡ് വന്നപ്പോ ചെന്ന് ചെറുപ്പൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് അപ്പൊ ആടി വയസ്സ് നമുക്കറിക്കണ്ടേ വേറൊന്നും അതിനാറൂല്ല നമുക്കറിക്കും ഞാൻ രണ്ട് ആള് ദർശൂല്ല മദർ സിന്ധു അപ്പൊ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് സൈദിയല്ലോ സാറായി പന്നയല്ലേ അങ്ങനെ അയാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാത്തി വിളിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിയിൽ എല്ലാം അയാൾ ചൊല്ലും നിങ്ങൾ എന്നെ അതിന്റെ എല്ലാം ചെല്ലിയെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ മുക്രിക്കാനോ കൊണ്ട് ആക്കി കാണാം പാത്തി വേണമെങ്കിൽ മുഖർക്ക് മുഖർക്ക് അപ്ലിക്കറ്റ് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്നെ ആക്കി നല്ലതല്ലേ എന്ന് വെച്ചു കണക്ക് നല്ലതല്ല നിർത്തി 
ഞാൻ നിന്റെ ഈ കുമ്പ് ഫാത്തിയ മുഹമ്മദ് നമ്മളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ തേജിലുമയുടെ ജീവിതം പഠിക്കണം കരാമത്ത് പറയണ്ട കരാമത്ത് പറയാൻ പോണ്ട കരാമത്ത് ചൊടി വരുന്നു അത് മൂപ്പര ഹയാത്ത് കാലത്തും പരീക്ഷപ്പെടുന്നു കരാമത്ത് പറയാൻ മൂപ്പര ജീവിതം പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ചില സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ തങ്ങമാരെ കൊടുത്ത് പരിചയ ആ മനുഷ്യൻ തന്നെ മകരിപ്പിന്റെ ശേഷം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പതര കണ്ടക്ക് തീരുന്ന പരിപാടിക്ക് മാത്രം പോന്നു ആരും ബുക്കാക്കി വേണ്ട ആരും ഫോൺ വിളിക്കി വേണ്ട ദ്വാരം അത് പോണ്ടാന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനോട് സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ പറഞ്ഞു രാത്രി ഉറക്കിട്ട് പോണ്ട മോനെ പോയല്ലോ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം പോയല്ലോ മതി ഇനി പോണ്ട മകരി പിശാങ്കിൽ പോയാൽ മതി കുമാരപ്പെട്ട കൊമ്പോല് തങ്ങളുള്ള ദീർഘായുസ്സുള്ള എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹയാത്ത് കാലത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു സൈനെ രാത്രി ഉറക്കിട്ട് പോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും പറയുമ്പോ ഞാൻ <laughs> <laughs> 
കാരണം ഓരോ ഓരോ കുറ്റമുള്ള ഓരോ തങ്ങമാരാകുമ്പോഴും രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് പരിപാടി ഏൽക്കും അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി പറട്ടെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തുന്ന പറഞ്ഞു ആ പത്ത് മിനിറ്റ് ആവുമ്പോ ഞാൻ സലാത്ത് ചെയ്യലും ഞാൻ ദ്വാരക്കും അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സാറന്മാരോട് സംസാരിക്കും പത്ത് മണിയാവുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് നിർത്തും മനസ്സപ്പെട്ടിട്ട് ചൊടിച്ചിട്ടുണ്ട തയ്യാറാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നടക്കൂല അതെല്ലാം കൂടി നടക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ും <laughs> <laughs> മംഗലാപുരത്തെ കാതിയായിരുന്ന ചെമ്പരിക്കൊക്ക സി എം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു തറ ചെയ്യുറത്തി കൊടുക്കട്ടെ കോളേജിൽ എന്റെ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ഉസ്താദാണ് സി എം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്റെ ഇല്ല മുഴുവൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാതിയായിരുന്ന ഉദ്യാപുരത്തെ യു കെ ആറ്റക്കോയത്തങ്ങൾ അള്ളാഹു തറ ചെയ്യുറത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഓര് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചത് എന്റെ ഗുരുവായ തേജിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒലമാക്കളായിട്ട് കാണുന്ന നേതാക്കളായി കാണുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനി ഉസ്താദ് അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആരിവിങ്ങളിൽ അവരെ ശിഷ്യന്മാരെ ശിഷ്യന്മാരെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ആരിവിങ്ങളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൽമിന്റെ മുഴുവനും നേതൃത്വം മഹാനായ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് എന്തുകൊണ്ട് തങ്ങളെ ഇന്നലെ ജാവ് ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല നെഞ്ഞു നൊമ്പല് നിന്റെ നെഞ്ഞു നൊമ്പൽ നോക്കുന്ന ആള് ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണിക്ക് പോ പറഞ്ഞു പോ പുറത്തു പോയിട്ട് ഒന്നിട്ടിക്കണം ഞാൻ ഞാൻ ആടി ഇരുന്നിട്ട് മൂപ്പറ ഇങ്ങനെ അവനോട് നിങ്ങൾ എന്താ എന്നെ നോക്കണത് അപ്പോ അപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരോട് പറഞ്ഞു അയാള് ചെറിയ നെഞ്ഞു മുമ്പൊരെ രാത്രി ആയിട്ട് രാവിലെ വന്ന് ഓറെ കാണാൻ ഇപ്പൊ നല്ലോണം നെഞ്ചു മുമ്പിലായിട്ട് തടയുന്നില്ല പറയണോ പറയണോ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന എന്നോട് എന്തെങ്കിലും നോക്കുന്ന എന്നെ അതെന്താ ഇപ്പൊ കൂടിയത് ഊറി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആട്ടിട്ട് പുറത്താക്കിയെങ്കിലും നെഞ്ചു മുമ്പിൽ മാത്രം ജീവൻ എന്നെ പോകുന്ന പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ദർശനം നടത്തുന്ന ആളല്ലേ ഞാൻ നെഞ്ചു മുമ്പിൽ നോക്കുന്ന ആളാണ് കേട്ടില്ല അയാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല അയാള് വന്നത് ഞ്ഞോമ്പിലായ ബേജാറ് അവളോട് പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൊന്ന് ഷിഫ്റ്റാകും ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചോ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഒന്ന് ഒന്ന് ഊതിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തടയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഡോക്ടറെ അറിയിച്ചാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറയാം അവനോട് അവനോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറയാം ഇയാൾ പറഞ്ഞ പോലെ പറയട അതൊരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു പാപ്പ എനിക്ക് ഞ്ഞോമ്പിലായിട്ട് ഓർമ്മ ദ്വാരന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്തിനാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്തും മുതൽ സമാർക്കണ്ട പണി ദർശം മുടക്കിട്ട് പോകല്ലേ 
ഒരു മുതലാളി വന്നാൽ മുതലാളി പിന്നെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറുസ് മടക്കിയിട്ട് വെച്ച് മുതലാളിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അതല്ലേ മുതലി സമാരോ പണി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനാ ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് അതാണ് മഹാനായ ഓടുന്ന കാലത്ത് മഹാനായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ആരോട് അന്ന് കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ അവർ വിളിക്കാം കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങളെ നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് ദെറുസ് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഓറ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദെറുസിൽ ഓതാൻ വന്നതാണ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് ഓദിക്കോ ഒരു മൂന്ന് ക്ലാസ് ഞാൻ തരാ ഞാൻ പറയാ ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കണം ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഓറ് പറഞ്ഞ് എടുത്തു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഏതാ ദെറുസ് പറഞ്ഞറിയോ ഒന്നും തസ്ലീലാക്കും പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞപ്പോ കുഞ്ഞിക്കോയ ഉള്ളാളത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാനത് മൂന്നും ഓതിയിട്ടില്ല മൂന്ന് ഓതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടുന്ന് ഓതാൻ വന്നതാണ് അത് ഇവിടുന്ന് ഓതണ്ടതില്ല ഇവിടുന്ന് ഓതണ്ടതില്ല അത് തങ്ങൾക്കറിയും തങ്ങൾ ഓതി കൊടുത്തു നോക്കണം നിങ്ങൾ ആര് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നിങ്ങള് അവർക്കറിയാ മഹാനായ അന്നത്തെ കഴിവ് തന്നെ അറിയാ എന്നിട്ട് ആ മൂന്ന് കിതാബ് മുതാലിമ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ ആലിമ്യങ്ങൾക്ക് ദർശനത്ത് കൊടുക്കുന്നു ആരി മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ കേൾക്കുന്നു കേട്ടിട്ട് പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പോലോ ആ നിങ്ങളെ ദർസ് നമ്മളെ ദർശനക്കാൾ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് ദർസിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദർസിൽ മുത്തലിമായ സമയത്ത് ചെല്ലിക്കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നീണ്ട തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വയസ്സ് വരെ അതാണ് മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സജിപ്പത്ത ഉസ്താദ്ധിക്കൊടുക്കട്ടെ വലിയ മഹാനാണ് ബാഹുവിന്റെ ഔലിയാങ്കിൽപ്പെട്ട ആരിഫിങ്ങിൽപ്പെട്ട മഹാനാണ് ആ സജിപ്പ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്റെ ഷെയ്ഖ് എന്റെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാളത്തെ തങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തിരപ്പോ ഞാനിവിടെ സുഖമില്ലാണ്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒരു സൈഡ് എഫക്ട് വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഷെയ്ഖുന ചിലപ്പോ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് എന്നെ കാണാൻ വരാറുണ്ട് ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞു പോക്കാണ് എന്തിനു ഓറ് വന്നു അല്ല നിങ്ങളെ സുഖവര അറിയാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് അല്ലമ്മ പറഞ്ഞു കേസിയോട് ദേർസ് നടത്താൻ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സജിപ്പ ഉസ്താദിനെ ചെറുവത്തൂർ അബ്ദുല്ലമയിലാരെ വിളിച്ചോളൂ അവനോ പറഞ്ഞു അവർ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും <laughs> ഞങ്ങൾക്കൊക്കെട്ട് <laughs> പറയുമ്പോൾ മണിക്കൂറുകളോളം പറയാം ഞാനതൊന്നും ഇപ്പോൾ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്നോട് തന്നെ മഹത്വം പറയുകയും ചെയ്ത മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്നോട് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എമ്മനെ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് എമ്മനെ അറിയോ മൈലാര് 
ഞാനൊന്നും മുണ്ടിയില്ല അറിയുന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയുന്ന പറയുന്നു പറയും ആ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് പറയും എന്നൊക്കെ പറയണം എന്താ പറയും ഞാൻ മുണ്ടിയില്ല അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയും നിങ്ങൾ പിന്നെ സൈഡിൽ എന്തിനു പഠിച്ചു കേൾക്കും നിനക്ക് രണ്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ മുണ്ടിയില്ല അപ്പൊ കെരിമാജിയോട് പറയുന്നു പ്രഖാദിനോട് ഭയങ്കര കെണിയനായാണ് ഇയാള് ഭയങ്കര കെണിയനാണ് കണ്ട മുണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ അയാൾക്ക് അറിയാം അറിയുന്നു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിടൂല അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സന്തോഷാണ് വല്ലൊരു ആരത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളി എം എ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇവര് എം എന്നേ പറയാം നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല എം എ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏ ഒരു പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു എഴുതുന്ന ഒരു സംഘാടകൻ അങ്ങനെ ഒന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ പോരാ എം എന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എം എന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇരുപത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം നമ്മളെ നാടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ദീനിയായ മാറ്റങ്ങള് എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും മൂപ്പർ പറഞ്ഞ വാക്ക ഞാൻ പറയുന്നു ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇരുന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന ബസീറത്തുള്ള ദീർഘ വീക്ഷണമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാണ് എം എ കൊടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ കൃത്യനിഷ്ഠത സമയത്തിന്റെ കൃത്യനിഷ്ഠത പാലിക്കുന്ന ഒരാളെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം വരെ ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലില്ലാതെ ദീനിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ ഒപ്പര് പറയാണ് എന്നെ ചെലവാക്കാറില്ല എമ്മനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കേണ്ടവരില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട തജുലമ എം എ ഉസ്താദിനെ പുകഴ്ത്തി പറയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം സഹോദരന്മാരെ ആ എം എ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതവും പാതിരാക്കണിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു ആ സൈദിയന്റെ റൂമിൽ ഒരു ദിവസം മാണിക്കോ ദുസാദ് ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ രാവിലെ പൊരകുടിയാകാൻ വേണ്ടി അകവക്കലക്ക് വേണ്ടിട്ട് പൊരകുടിയാകാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി റൂമിൽ പോയപ്പോ പുറത്തെ ഡോറ് തുറന്നിട്ടുണ്ട് അകത്ത് ചെറിയൊരു റൂമുണ്ട് അതിങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ എം എ ഉസ്താദ് സുജൂതിൽ കിടന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി കരികയാണ് മാണിക്കോത്തു സാറ് പറയുന്നു ഞാൻ പേടിച്ച് ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പോയി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ ഞാൻ കത്തി കരിഞ്ഞു പോകുമോ എന്തെനിക്ക് പേടിയായി പോയി സഹോദരന്മാരെ എപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങുന്നത് അറിയില്ല പകൽ കടന്നിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി വരെ പോയി പോയി നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പിതാവ് ഓടുന്നതും എഴുതുന്നതും നോക്കുന്നതും കാണാം രാവിലെ നാല് മണിക്ക് നോക്കിയാലും നിസ്കാരത്തിൽ കാണാം ഏത് സമയത്താണ് എപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ചിലപ്പോ പാതിന കണിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോ ലൈറ്റ് കാണും നോക്കുമ്പോ കിതാബ് എടുത്തിട്ട് നോക്കുന്നത് കാണാം മറ്റു ചിലപ്പോ സമയത്ത് കിതാബുകൾ എഴുതുന്നത് കാണാം അതാണ് മഹാനായ തജുലുലമാസ്താദിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വടകര മുഹമ്മദ് ആജി തങ്ങളുടെ വടകര മുഹമ്മദ് ആജി തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു പണ്ഡിതനായ ഒരു മഹാൻ അവിടെ പോയി വടകരയോട് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വടകര പറഞ്ഞു പോരു ഞാൻ ഞാൻ മർക്കസിൽ പോകുമ്പോ വടകരിൽ പോയി ചെയ്തിട്ട് വന്നതാണ് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ജാമ്യാസേദിയിൽ കോട്ടും തലപ്പാവുന്നത് വടകർ മുഹമ്മദ് ആജി തങ്ങൾ ലാഹു തറഞ്ഞു ഉറുതി കൊടുക്കട്ടെ ലാഹു ആ മുഖങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ കാണാൻ ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അവരെ മൊഹിബിങ്ങൾ പെടുത്തി തരട്ടെ എന്നിട്ട് വടകര ആ വന്ന അലിമോട് പറഞ്ഞു പോരു ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വരണ്ട എന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് മുഴുവനും എം എ അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ ഖാദൽ മുസ്ലിയാരോട് പറഞ്ഞോളൂ അതിനുശേഷം വരാൻ ഴ്ച കഴിയുമ്പോ വടകര മുഹമ്മദ് രാജ്യങ്ങൾ ഒഫാത്തായി പോയി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം വെറുതെയല്ല മഹാനായ താജുലമാ എം എ ഉസ്താദ് സ്വക്കടായി ആർട്ടിന്റെ അറ്റക്ക് വന്നിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ വളരെ സീരിയസിലായി കിടക്കുമ്പോൾ താജുലമ നോക്കാൻ പോയി കാണാൻ പോയി കാണാൻ പോയ എം ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ കരയാണ് കരഞ്ഞിട്ട് മെല്ലെ പറഞ്ഞു എന്റെ ഈ മാന സലാമത്തിന് ഇത് അരക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ താജുലമ പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങളെ ഈ മാൻ സലാമത്തിന് അഥവാ മരിക്കാൻ ടൈമായിട്ടില്ല എന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം സമസ്തന്റെ ഉത്തരവാദി 
ഏറ്റെടുത്തും സാധിയാന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിക്കാനുണ്ട് അതിന്റെ ശേഷമാണ് നിങ്ങളെ മരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ മരണത്തിന്റെ സമയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റ മന്ത്രിക്കൽ മന്ത്രിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഐസുവിൽ കിടത്തണ്ട മറ്റു റൂമിലേക്ക് സിദ്ധാക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു പിറ്റേനാൾ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നു വഫാത്തിന് ശേഷം ഒരു കൊല്ലക്കാലം സമസ്തന്റെ പ്രസിഡന്റായി ജാമിയാസേദിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും താജുലോലമ നിർവഹിച്ചു നേരത്തെ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ കൂടി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി താജുലോലമ പറഞ്ഞ ആ സമയം ഒരു വർഷം മുഴുവൻ അത് നിർവഹിച്ചിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞാൻപത്രി <laughs> അപ്പൊ നല്ലോണം കഴിഞ്ഞില്ല എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്ന നീ ഗൾഫിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല സാരി നടക്കണ്ടേ സുഖകരം പറയുന്നില്ല ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി സാഹചര്യത്തിന് ദ്വാരക്കാൻ പറയുന്നില്ല സാരിയാനയാണ് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്നാലും ഉസ്താദിന് സമാധാനമുള്ള സാധ്യക്ക് എത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യയോടും മക്കളോടും ഞങ്ങളോടൊക്കെ വസീത്ത് ചെയ്തു ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തോ എന്റെ ജമാത്തിലോ എന്നെ മറടക്കണ്ട എന്നെ സാരിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മറടക്കണം എന്റെ ജീവിതം സാരിയാണ് ഞാൻ അവിടെ കിടക്കുന്നു എനിക്ക് സാരി എന്റെ മക്കളെ കാണണം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ബാഹുവിന്റെ തീരിന് വേണ്ടി തീരിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത്ര മഹത്വക്കൾ ജീവിച്ചത് എന്നിട്ടായിന്റെ വസീയത്ത് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ ജനാസമയത്ത് കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കഫം ചെയ്യാനുള്ള കഫം പൊടാ ഒരു ചെറിയ സുഡുകേസിൽ കറുത്ത സുഡുകേസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കഫം ചെയ്യണം എത്ര കൊല്ലം മുമ്പേ എത്താണ് സുഹാനുള്ള അറുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ എന്നെ ഉസ്താദ് അജ്ജിന്റെ ആദ്യം പോയ സമയത്ത് അന്ന് സംസം കിണർന്ന് വെള്ളം കോരിയെടുക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അങ്ങനെ കോരിയെടുത്തിട്ട് സംസം വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അതിർലേക്ക് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് മദീനത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച കഫം പുടയാണ് ആ കഫം പുടയാണ് അന്ന് മുതൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ചത് അതിലാണ് എന്നെ ഉസാദിനെ കഫം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് വസീയത്തിൽ പറയുന്നു എന്റെ ആ പെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു പാത്രമുണ്ട് ചെറിയൊരു അളുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പരത്തിയുണ്ട് ഉന്നമുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു മുടിന്റെ ഘട്ടമുണ്ട് അത് ഹബീമായ റസൂലുള്ള മുടിയാണ് ആണ് ആ മുടിന്റെ ഘട്ടം നിങ്ങൾ എന്റെ കഫം പൊടന്റെ ഉള്ളിന് വെക്കണം എന്റെ കബിളിനോട് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെക്കണം എന്റെ കയ്യിലൊന്നു എന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ കബർ രക്ഷപ്പെടാൻ ആ ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുടി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എന്റെ കഫം പൊടയിൽ എന്റെ കവളിനോട് ചേർത്തിട്ട് നിക്കൾ വെക്കണമെന്ന് വസീത്ത് ചെയ്യുന്നു ഉസ്താദിന്റെ ആ കഫം പൊടന്റെ ഉള്ളിൽ അത് വെച്ചിട്ടാണ് മിനിങ്ങളെ മറമാടുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവർ നമ്മുടെ വലിയ നേതാക്കളാണ് അഹ്മാനപ്പെട്ട താങ്കൾ താങ്കൾ എത്തിയല്ലോ അഹമ്മദില്ല അവരും കാരണം എടുത്ത് കൈപിടിക്കാൻ പോട്ട ഇപ്പൊ കൈപിടിക്കൽ അതവല്ല ഇപ്പൊ നേരെ വരാൻ വേണ്ടി കൈ കൊടുക്കലാണ് അതവ് കൈ കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൈ കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ആഞ്ഞു പോയിട്ട് കൈ കൊടുക്കൽ അതവല്ല കുരുത്തവല്ല പൊരുത്തവല്ല ആരും കൊടുക്കണ്ട ആരും നെല്ല നിന്നിട്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കും 
ഞങ്ങളുടെ തങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മളൊക്കെ വലിയ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മളെ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന തങ്ങൾ അവർക്ക് അഹമ്മദില്ല എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും മജ്ലിസിലിരുന്നോടി അതുകൊണ്ട് ആ മഹത്വക്കളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അവരെ ജീവിത രീതി മനസ്സിലാക്കി അതിൽമിനെ ബഹുമാനിക്കണം മുതാലിമികളെ ബഹുമാനിക്കണം ഷാദുക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം അഞ്ചൊക്കെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം താജിദ് രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നോക്കണം ദിവസത്തിൽ ഒരു കടലാസെങ്കിൽ ആക്രമിക്കരുത് ആരെയും ചീത്ത പറയരുത് ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് തീർപ്പിരും അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ആക്രമിക്കരുത് ഇങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറയരുത് അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ദ്വാരന്ന് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ആ നിലക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതിനും താജിലും നൂറിലും നമുക്ക് മാതൃകയുണ്ട് എന്റെ സംസാരം ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉപദേശിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദയ ചെയ്യും പെണ്ണുങ്ങളെടുത്തേക്ക് ഈ മജിലസിലേക്ക് സതക്ക നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാകും അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പക്കറ്റുമായി കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് നല്ല സതക്കുടെയും ആ നൂറിലുടെയും അതുപോലെ മഹത്വക്കളുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം സദസ്സിലുള്ളവരൊക്കെ പിന്നീട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹിതന തങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് എല്ലാവരും ആരംഭിച്ച് പരിപാടി സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു നമ്മളെ മജിലസ് കബൂലാകട്ടെ അഹിലുബൈത്തിന്റെ പറ സംഘടനാ <laughs> ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ ആരെങ്കിലും അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് തിരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു പോയിട്ടോ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുർക്കൊക്കെ മാപ്പ് കൊടുത്ത് ഭാവിയിലൊക്കെ പരസ്പരം സഹകരിക്കാനുള്ള തന്റെ മനസ്സ് എല്ലാ സുന്നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാനുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ നമ്മളെ നാട്ടിലേക്കും പരസ്യം നാടുകൾക്കും അള്ളാഹു പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ മഹാനായ തലമയോടൊപ്പം നൂറിലെ വിലമയോടൊപ്പം ശംസര വിലമയോടൊപ്പം കൃത്യങ്ങളോടൊപ്പം അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മജനാണ്യ സാധു സൗഹൃദങ്ങൾ താഹൃദങ്ങൾ സാധു അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന വലിയ വലിയ മഹത്വങ്ങൾ അവരോട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ സുന്നീ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സംഘാടകർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവരെ ഞമ്മളെ എല്ലാം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ എന്ന് ദ്വാരന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ സാധുവായ മിസ്കീനായ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നാളെയാണ് താജിലുലമയുടെയും നൂറുലമയുടെയും ആണ്ട് സാധിയിൽ തുടങ്ങുന്നത് നാളെയും മറ്റന്നാളും ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സമാപന പരിപാടി ചൊവ്വാഴ്ച സമാപന പരിപാടിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ എത്തി സാദിന്റെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട്ാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ നിലക്കും സഹായിക്കാനും